எகாஸ் டே நைன் லாக்டவுன் எல்லோரும் கொரோனா என்ன ஆக போகுது ஏதாக போகுதுன்னு பயத்தில் இருக்கிறோம் அட் திஸ் டைம் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ ஒன் ஹோப்ஃபுல் இன்சைட் சி கொரோனா டெத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கொரோனா நம்பர்ஸ் அதாவது கொரோனாவால் இறக்குறவங்க இப்போ கொரோனா சொல்கிறாங்க இப்போ ஆயிரம் பேர் கொரோனான்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஆயிரம் பேர் இறந்துருவாங்கனா கிடையாது அதில் வந்து மேபி ஒரு அஞ்சு பேரோ பத்து பேரோ இல்லை இருபது வாட் எவர் ஒரு நம்பர் ஸோ கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு எங்கள் ஊரில் கொரோனா வந்துருச்சு பக்கத்து ஊரில் கொரோனா வந்துருச்சு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா உடனே எல்லாரும் இறக்க போகிறாங்க அப்படின்றது கிடையாது ஸோ முதல்ல அந்த அந்த பயத்தை கொஞ்சம் நம்ம ஊழ் தள் ஐ மீன் தள்ளி வைக்கணுன்றது என்னோட சின்ன கருத்து கொரோனாவால் இறக்குறது வேறு ஓகே இன்னைக்கு உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் பேர் கொரோனா வந்திருக்கு ஓகே அதாவது அந்த கேஸ் க்ளோஷர் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இவ்வளோ பேர் கொரோனா வந்திருக்கு பட் இவ்வளோ பேருக்கு என்னன்றது முடிவாயிருச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து கேஸ் க்ளோஷர் ரேஷியோ வந்து மூணு லட்சம் பேர் கேஸ் கேஸ் க்ளோஷர் பண்ணியாச்சு அதில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் வெளியே வந்தாச்சு ஐம்பதாயிரம் பேர் இறந்திருக்கான்னு வந்திருக்கு பத்து லட்சத்தில் ப்ளஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக போகிறாங்கன்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு லட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பேர் சரியாக போகிறாங்கன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் ரேஷியோ இருக்குது ஸோ அப்போ பத்து லட்சம் பேரில் இறந்தது ஐம்பதாயிரம் பேர் இது போக அதில் வந்து எட்டரை லட்சத்துலேருந்து ஒம்பது லட்சம் பேர் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் ஒரு 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 கிராஃப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அப்போ நீங்கள் ஹோப்ஃபுல்லாக தானே இருக்கணும் அதாவது கொரோனா வந்தால் ஒன்றும் இறந்துருவோமான்னா இல்லை இல்லையா ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் அதாவது அந்த அந்த பயத்தை நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன்றது வேறு கொரோனா டெத்துன்றது வேறு கொரோனா வந்து இறக்குறவங்கன்றது வேறு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தெளிவாக சொல்லி நினச்சேன் ப்ளஸ் இன்னொரு ஒரு சின்ன கருத்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் என்னோடய நண்பர்கள் மருத்துவ நண்பர்கள் கூட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாலு நாளாக பேசிட்டு இருக்கும் இன்னொரு ஹோப்ஃபுல் விஷயம் இருந்துச்சு நம்ம எல்லாமே வந்து தடுப்பூசி போடுக்கிறோம் இல்லையா அதாவது நம்ம நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கால காலமாக அந்த தடுப்பூசி போட்டு பழக்கம் இருக்குது என்ன தடுப்பூசின்னா பிசிஜின்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு போடுவாங்கன்னா அது வந்து காசநோய் டிபிக்காக போடுற ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் அதில் வந்து பல ஆய்வுகளில் என்ன வந்திருக்குன்னா முன்னாடியே அந்த காசநோய் தடுப்பூசி பிசிஜி போடுறதுனால ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரமாக பல ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் டிபி வந்தாலும் லங்கு தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பல ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் லங் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா பிசிஜி வேக்சினு போட்டதுனால ஹெல்ப் பண்ணுறதா வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அந்த அந்த பிசிஜி பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எந்தெந்த நாட்டுக்கு வேக்சின் ஸ்கெடியூலில் ஒரு குழந்தைக்கு தடுப்பூசிகள் போடுறதுல வந்து ஸ்கெடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஜியும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிற நாடு வந்து இந்த கொரோனாலேருந்து இப்போ முக்கால்வாசி இடத்துல தப்பிச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெயினில் வந்து அந்த ஸ்பெயின் இட்லியில் யூஎஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஜி வேக்சின் போட மாட்டாங்க எப்போ தேவைப்பட்டதோ தேவைப்பட்டால் மட்டுமே போடுவாங்க ஏதோ ஒரு பிசி கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க டிபி இருக்கிற கண்ட்ரிக்கு அப்படின்றா அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் பர்பஸ்ஃபுல் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அந்த பிசிஜி பற்றி அவங்க போடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் போடலை அவங்க ஊரில் ஸோ அதனால் வந்து கொரோனாவோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழி வழியாக போட்டுட்ருக்கோம் அதை நம்ம ஊரில் ஒரு பழக்கமாக இம்யூனைசேஷன் ஸ்கெடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா போட்டிருக்காங்க நம்மளும் போட்டிருக்கோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இட் ஸோ நான் த பாயிண்ட் இஸ் பிசிஜி போட்டால் கொரோனாவோட தாக்கம் கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் வந்துருக்கு இது நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ டாக்டர் சீல் அடிச்சு சொல்லிட்டாரு இது வந்து உண்மை அப்படி கிடையாது இதை பற்றி நிறைய இன்னும் ஸ்டடிஸ் வரணும் வருங்காலத்தில் வந்து இன்னும் இது வந்து ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணப்பட ப்ரூவ் பண்ணப்படணும் நிறைய ஆய்வுகள் இது மேலே மேற்கொள்ளணும் பட் இப்போதைக்கு ஒரு சைன் ஆஃப் ஹோப் கொரோனா வந்து எல்லாமே அழிஞ்சிடும்னா கிடையாது நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் தாக்கம் கொரோனா கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பிசிஜி வேக்சின் இது அவங்களாம் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் அப்புறம் பெரியவங்களெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நான் பேசியிருந்தோம் இல்லையா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெரியவங்க அந்த பிசிஜி பற்றி ஒரு பாயிண்ட்டு ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் ஹோப் கொடுக்கணும் பயந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ வி ஆர் பிரேக்கிங் டவுன் த ஃபேக்ஸ் இது வந்து அசால்ட் தைரியம் உருவாக்கணும் அப்போ நம்ம ரோட்டில் சுற்றலாமா ஃப்ரீயாக இருக்கலாமான்லாம் கிடையாது வீட்டில் லாக்டவுன் வி ஹேவ் டு பீன் லாக்டவுன் பட் தெர் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஹோப் தட் இந்த கொரோனா தான் வெளியே வரதுக்கு இதெல்லாம் உதவியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் டெலிங் யூ ப்ளஸ் நான் பெரியவங்களை பார்த்துணும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கண்டிப்பாக நம்ம பெரியவங்களை பார்த்துக்கணும் உடம்பு அளவில் மட்டும் தள்ளி இருந்து பார்த்துக்கிட்டா போதாது மனசளவுலையும் நம்ம அவங்கள கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஹெட் ஸ்பேஸில் வச்சுக்கணும் வயசானவங்க முக்கியமாக பயந்து போயிடுவாங்களா ஐ மீன் இறந்து
பொறுப்பெல்லாம் பண்ண யங்ஸ்டர்ஸ் வெளியே சுத்த வேண்டாம் பிகாஸ் யூ குட் பி அ கேரியர் ஹூஸ் பிரிங்கிங் அன் இன்ஃபெக்ஷன் ஹோம் ஃபார் தி எல்டர் இந்த ஹவுஸ் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் தயவுசெய்து ப்ளஸ் சாப்பாடு கண்ணாமணான்னு சாப்பிட வேணாம் ஐ ஆல் ஆல்வேஸ் ஐ மீன் ஐவ் ஆல்வேஸ் ஸ்போக்கன் அப்போ தட் ரெண்டு மீல்ஸ் சாப்பிட்டா போதும் நம்ம அதிகமாக நம்ம ஓடுறது கிடையாது வேலைகள் ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறது இல்லை ஸோ இந்த தருணத்தில் நம்ம ரெண்டே ரெண்டு மீல்ஸ் சாப்பிட்டா போதும் தட்ஸ் இன் அஃப் ஃபார் யுவர் பாடி டோன்ட் ஓவர் ஈட் பிகாஸ் ஓவர் ஈட்டிங் ஆல்சோ ப்ளஸ் ஓவர் ஈட்டிங் ஜங்க் ஃபுட் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா என்ன போகுதுன்னு தெரியல கொரோனா பற்றி எல்லாம் எங்கே டிவி பார்த்தா கொரோனா வாட்ஸ்அப் பார்த்தா கொரோனான்ற பட்சத்தில் என்ன சாப்பிட்றோம் நமக்கு இதில் கண்ணாமணான் சாப்பிட்றது ஸோ அது பண்ணாதீங்க பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல் தட் இல் ஆல்சோ யூனோ ஹேம்பர் யுவர் இம்யூனிட்டி உங்கள் இம்யூனிட்டி குறைக்கும் ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிஷம் வீட்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நடக்க இடம் இருந்துச்சுன்னா நடங்க நடக்க இடம் இல்லையா வீட்டுக்குள்ள ஹோம் பேஸ்ட் ஒர்க் அவுட்ஸ் யூடியூப் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சோ மெனி ஒர்க் அவுட்ஸ் யூனோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சூஸ் ஒன் ஆஃப் தேம் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மந்த்ஸ் வீட்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பண்ணணுன்றது என்னோட என்னோட கருத்து ப்ளஸ் சாப்பிட்ற விஷயங்கள் வந்து முடி முடிஞ்ச அளவு காய்கறிகள் அண்ட் யூனோ பழங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ்ட் விஷயங்கள் சாப்பிடுங்க ஈவன் ஃபார் யுவர் ஃபுட் யூனோ தேன் ஹேவிங் பிஸ்கெட்ஸ் யூனோ வாட் எவர் எதுவுமே கிடைக்கலனா இட்ஸ் ஓகே யூ கேன் ஹேவ் யுவர் பிரெட் அண்ட் ஸ்டம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ட்ரை டு ஈட் ரியல் ஃபுட்ஸ் தட்ஸ் மை பாயிண்ட் ஹோல் ஃபுட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி சாப்பிட பழகிக்கோங்க ரெண்டு வேலை ப்ளஸ் இவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த தருணத்தை ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கணும் நினைக்கிறேன் நேற்றுக்கு ஒரு கேள்விப்படுற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இது வந்து எல்லா மருத்துவர் மனசுலையும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் மருத்துவர்கள் இந்த தருணத்தில் அவங்க உயிரை பணைய வச்சு எல்லா மருத்துவருக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்குது அதை பணைய வச்சு என்ன ஆக போதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் களத்தில் இறங்கி போராடிட்டு இருக்காங்க இப்போன்னு கிடையாது எந்த மருத்துவருமே நான் தெளிவாக சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேஷண்ட் இறக்கணுமோ இல்லை ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தப்பு செய்யணும்னு எந்த மருத்துவருமே நினைக்க மாட்டாங்க அது வந்து சில விஷயங்கள் கைமீறி போகும்போது பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதை ஆயிரதுனால ஆகலாமே தவிர பட் மருத்துவர்கள் கைவிடணும்னு எந்த பேஷண்ட்டும் கைவிட மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் போராடுறவங்க போரா ஒரு ஒரு மருத்துவரும் போராடுவாங்க இதை நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்வேன் நான் ஒரு மருத்துவர்ன்றதுக்காக இதை நான் பேசலை தயவுசெய்து தெளிவாக சொல்கிறேன் எல்லா மருத்துவரோட காமன் ஆட்டிடியூடு தான் ஒரு பேஷண்ட்டை காப்பாற்றணும் ஒரு நோயை குணப்படுத்தணும் நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலேருந்து அப்படி தாங்க ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போதே வென் யூ சி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எங்களோட பிளட் நாங்களே கையில் குத்தி எங்கள் ரத்தத்தை வர வச்சு தான் வி யூஸ் டு டூ த பிளட் டெஸ்ட் அப்போ கூட நாங்கள் அடுத்தவங்க ரத்தத்தை எடுத்தோம் அப்படி கிடையாது ஸோ பெயின் மருத்துவம்னாலே நாங்கள் வந்து வழிகள் தாங்கிட்டு நாங்கள் வந்து சேவை பண்ணணுன்றது எல்லா மருத்துவருக்குமே அது இன்கிரேண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் தயவுசெய்து இது ஏன் நான் சொல்லிக்கிறேன்னா நேற்றுக்கு அந்த காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் என் 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 தெலங்கானாவில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு போய் மருத்துவர் அடிக்கிறது இந்த மருத்துவருக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக அந்த வயலன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அடிக்கிறது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உடைக்கிறது யாரோ பேஷண்ட்டுக்கு எதாவது ஆகிட்டா தயவுசெய்து இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நண்பர்களை இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இது வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யார் ஃப்ரண்ட் லைனில் இருந்து போராடுறா நம்ம எல்லாருக்காகவும் இல்லையா உங்களுக்காக முக்கியமாக யார் போராடுறா மருத்துவங்களும் மருத்துவர்கள் ப்ளஸ் அவங்க சார்ந்தவர்கள் இல்லையா சி நம்ம எல்லாரும் இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுன் சொல்லிட்டோம் பட் வெளியே போய் மருத்துவர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் லைன் சளி இருக்குது காஃப் இருக்குன்னா சி நான் வந்து ஒரு பேஷண்ட் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கும் நானும் சரி என்னோடய நண்பர்களும் சரி வி ஆர் ஸ்டில் சீங் எமர்ஜென்சி பேஷண்ட்ஸ் பட் எங்களுக்கும் மேலே ஒரு படி வந்து இந்த எமர்ஜென்சி ஃபிசிஷியன்ஸ் ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஐசியூ கன்சல்டன்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டெய்லி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொரோனா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம அப்படி ஒதுங்கி நிற்கிறோம் பட் அவங்க ஹெட் ஆன் கொரோனா தி ஆர் ஃபேஸிங் உயிருக்கு பயப்படாமல் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் டாக்டர்ஸ் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் பிம்பம் தயவுசெய்து ப்ளீஸ் இது இது மூலமாக போகணும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பிரிங் இன் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்ட் டாக்டர்ஸ் எகேன்ஸ்டாக இருக்கிற வயலன்ஸ்க்கு ஒரு ஆக்ட் கண்டிப்பாக வரணும் பிகாஸ் ஏன்னா உங்களுக்காக ஃப்ரண்ட் லைன்லேருந்து போராடுற ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு கிரைசிஸ் ஹெல்த் கிரைசிஸ் வரும்போது போராடுறது வந்து டாக்டர்ஸ் ரெண்டு மக்கள் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எனக்கு அந்த ஆர்மி பீப்புள் எப்பவுமே இப்போ சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஆர்மி பீப்புளுக்கும் டாக்டர்ஸ்க்கும் எனக்கு பர்சனல் அந்த டாக்டர் ஆனதுனால நான் சொல்லலை எப்பவுமே இந்த ரெண்டு பேர் மேலேயும் எனக்கு ரொம்ப மரியாதை சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்மியில் இருந்து நம்ம அவங்க உயிரை பணைய வச்சு நம்ம நாட்டை
இப்படி தான் வாழ்க்கை வாரணும்னு இயற்கை வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த கொரோனா மூலமாக உட்காருங்க குடும்பத்தோடு இருங்க நிம்மதியாக சாப்பிடுங்க டென்ஷன் சி டூ மச் டென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட் ஃபார் த இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ பட் நேச்சர் வந்து நமக்கு திருப்பி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுது தலையில் சுற்றியில் வச்சு அடித்து உட்காரு லேர்ன் தீஸ் திங்ஸ் தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் பேசிக் திங்ஸ் இல்லை தீஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் விச் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நீங்கள் எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத இட்ஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸிங்னு எனக்கு தோணுது ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் காம் டவுன் இந்த இந்த லாக்டவுன் நீங்கள் இந்த இந்த கொரோனாலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியே வரும் ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் இட் சும்மாலாம் ஹோப் கொடுக்கல வி ஆர் மானிட்ரிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தெர் இஸ் ஹோப் பட் கவர்மெண்ட் சொல்கிற விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் வீட்டில் இருக்கணும் தேவையெல்லாம் வெளியே போகக்கூடாது வாட் எவர் தி ஆர் இன்ஃபார்மிங் அட் த ரைட் டைம் நம்ம பொறுப்பான சிட்டிசன்ஸாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஐ எம் வெரி ஹோப்ஃபுல் தட் வி வில் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் இது வந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு நாலு வருஷங்க அப்புறம் அஞ்சு வருஷங்க அப்புறம் பேசி பார்க்கும்போது இந்த கொரோனா டைம் எவ்வளோ நமக்கு பயம் எவ்வளோ வேதனை ஏற்படுத்துச்சோ அதே மாதிரி ஓ வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி கொரோனா டைம் வந்து ஓ இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம எவ்வளோ நிம்மதியாக இருந்தோம் இயற்கையோடு இருந்தோம் எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருந்தோம் எவ்வளோ ஒரு நேச்சுரல் பேஸில் ஃப்ளோவோட வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும்னு உட்காந்து யோசிக்கும்போது ஒரு பெரிய நாட்கள் வா அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அமேசிங் நாட்களாக நமக்கு தெரியும் நீங்கள் யூ மார்க் மை வேர்ட்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் ஹோப் இஸ் தேர் நம்பிக்கை இருக்குது பாசிட்டிவாக இருங்க பார்த்துக்கலாம் வி கேன் ஃபேஸ் வாட் அடிகள் வருங்க உதைகள் வரும் ஏ இல்லாத எதிர்பாராத லாஸ் லைஃப்பில் வரும் தாங்க முடியாத ஒரு இழப்புகள் வரும் எஸ் எவ்ரிபடி கோஸ் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் பெயின் வலி பட் அதில் நம்ம எப்படி வெளியே வரோன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஐ திங்க் வி வில் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் கொரோனா திங்ஸ் ஸ்ட்ராங் பயப்பட வேண்டாம் ஓகே முடிஞ்ச அளவு ஐ கீப் போஸ்டிங் தி அப்டேட்ஸ் அஸ் மச் எஸ் ஐ கேன் கைஸ் ஹோப் திஸ் வீடியோஸ் கிவன் யூ சம் ஹோப் அண்ட் ஹோப் தாங்க வாழ்க்கையில் விடக்கூடாதுங்க எவ்வளோ இருந்தாலும் நல்ல சிந்தனைகள் பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் and hope most importantly vidu kodadunga we will definitely come out of this guys take care don't worry i'm there i'm back as well don't worry guys